the playlist. When you show like Bobby the playlist, step on a J to the more what's up? Chilling. Chilling, chilling, chilling. It's going down when you show like Bobby the playlist come a car back and I can't be China. A banana more. Oh, you're trying to go on this idea to share to a channel in a hilly game. When Zia Pale, when your girlfriend, you're scared of Pangoma. If you're going to be in a good year, you're going to be in a good year. You're Nakumbuka watu tulivyokuwa na njaa unaona kama ulivyokuwa unaelezea story ya Whiskid yeah. kitu ambacho nimejifunza kutoka kwenye hiyo biography yake yeah. ni ni kuwa patient ni ile hali ya kuwa na passion ya kusema kwamba no sweat imetokea tatizo hili uh, producer wangu ambaye amenitoa amededi manager wangu amepata ajali lakini alikuwa na ile passion ya kuamini kwamba ipo siku yangu umeelewa bwana yeah. na hiyo passion ndo ambayo kama nilivyosikia hapo hili game nasema wengine kama sisi tulikuwa hatuna zali kwa hiyo maana yake 2015 tu mimi nilikuwa na jiconsider ambao hawakuwa na zali. zali lakini sasa hivi sijiconsider tena ujiconsider tena kama una zali kama ambao walikuwa hawana zali kwa sababu nasema kama kama unaweza kukaa kwenye game kama miaka ambao nimekaa mimi Unaezaje unaezaje sema huna zali kama leo na watu still bado upo kwenye radio yes, watu leo wanapiga 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 bisho watu leo wanapiga girlfriend mvua anajua mvua anajua girlfriend ilikuwa mbili na mbili tumerekodi hiyo movie ya girlfriend na huo wimbo na kuanzia siku hiyo mpaka leo hatujarudi nyuma tumejikuta tunazidi hiyo consistency inazidi kuwa nzuri kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza ni kwamba yoyote ambaye anafanya kama ananisikiliza alafu yeye yuko kwenye kwenye kama up yake aamini kabisa siku yake ipo aendelee kukomaa inaweza siku yake isiwe 2017 ikawa hata 2025 lakini, lakini atatoboa. atatoboa tu yeah. ili mradi hiyo talent ipo na talent zote zinakuwa changa si wenyewe tulivyo tulivyo kwenda kwa pifunk tulikuwa tuna rap kiuni kinoma hamkuwa na uwezo huo hatakuwa na uwezo huo leo wa Jaymo alivyo alivyo leo umeelewa kwa hiyo watu yeah. kikana majana kwamba ah we mzee ulikuwa ga unachana kama stick finger wezama <laughs> Yeah. Atari sana sawa. Talking about kutokuwa na zali. Katika hii hapa ngoma ambapo umesema ni heshima tu ya legendary ndio mpaka leo bado watu wanakufahamu and stuff like that sawa. Yeah. Hapo hapo kwenye kuwa na kutokuwa na zali na kuwa na zari. By then wakati mo ndio yule mo. Mimi sitaki kuamini kama mo hana zari. Kabisa. Personally. Kabisa. Sawa ni mtazamo wangu. Hauhisi kwamba kutokuwa na proper management kulishindwa labda kui package Unanilewa ile talent J Mo kuipeleka sokoni kuipush nini mpaka ikafika point unaanza kujihisi kama una zali hivi. Ah uh, hiyo hiyo inaweza ikawa jibu zuri sana na kikubwa unajua mimi nilikuwa niko Bongo Records. Yeah. All these years kuanzia 2000 nimesign pale Bongo Record kama wateule 2001 kwenda 2002 nimesign kama J Mo kama solo artist. Kama solo artist yes. Yeah na kikubwa ambacho naona ni kwamba P Funk alikuwa anafanya vitu vingi sana. Ye yeah, alikuwa anashinda studio akiproduce mangoma ya watu na miaka ile ilikuwa sio single maana yake ingekuwa kama sasa hivi kidogo kungekuwa kuna urahisi lakini miaka ile ilikuwa ni album albums pifanka naanda album ya professor Jay. Jay. pifanka naanda album ya Juma Nature ya Jay Mo ya Daz Nunda ya nani yeah. kusema huyo huyo pifank tena aende aanze kukusimamia wewe kwenye upande wa pili wa wapi hii product yako tutaipeleka package iweje na vitu kama hivyo ilikuwa ngumu kwa hiyo kwenye hilo siwezi kukulaumu nadhani ilikuwa ni kitu unajua tunasema kwamba confrontation tuzigeuze kuwa motivation, motivation. kwa hiyo mili ni motivate hiyo na ndio maana leo unaona siko kwenye management yoyote lakini kwa kuwa nimestudy wapi ambapo nilikuwa nakosea wapi ambapo tulikuwa tunafeli leo nimejikuta mimi mwenyewe on my own naweza kufanya vitu ambavyo wakati niko Bongo Records labda sikuwa nimeweza kuvifanya na mzuka huo na mzuka huo na yote yeah. ni kwa sababu unaona mimi niko Bongo Records kwa nini ni spend hela ya kwanza kusema nataka kwenda kushoot music video kali kwa nini safari niende nje nchi kwa 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 ni lazima ukosee ili uweze kujua wapi upatie. Sawa sawa. Talking about kwamba bora hata mimi ambaye sikuwa na zali kuliko wale waliokuwa na zari leo hii ndo mateja hatari. Yes, sawa. Kuna watu ambao mlikuepo nao kwenye game nini yes. na wanasema kwamba ni bora hata wao na zali lakini wengine wamekuwa mateja hatari. Ah uh, hizi stress ambazo tunazisikia kila siku zinatokana na mziki ni kweli yani like game labda ikienda nje hivi nini ndo mtu ana, ana, anaanza kumoka and stuff like that poda nini nini garden stuff like that na wewe uliweza vipi kutoka kwenye huo mtihani uh, na siku zote mimi ni, mimi ni balozi mzuri sana wa 
kukemea watu utumiaji wa madawa ya kulevya especially wasanii yeah. kwa sababu mimi nimelelewa kwenye malezi mazuri sana kwa hiyo mzee wangu kama alikuwa anamjua mtu fulani anakuja nyumbani anajua kabisa huyu msanii kama mwanangu alafu kesho mzee wangu anakuja kuona kwenye vyombo vya habari kwamba yule rafiki wa mwanawe leo hii tila lila na madawa kulevya kwa hiyo inampa picha kwamba hata huyu mwanangu kuna siku pia anaweza kadumbukia kwenye hiyo kitu. Kwa hiyo naezaje kutoa hiyo notion mbaya kwa mzazi wangu? Ni mimi nivieleze hivyo vitu, nivikemee ili hata akianza kuniambia kwa nini ule mwenzako anatumia madawa kulevya? Nimesikia anatumia madawa kulevya. Nimwambie ndio maana unaona hata mimi mzee nakemea hivi vitu kwa sababu anatucholesha wengi. Nimependa hapo. Ume, Umeelewa? Eh? Yeah. Yeah, kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nimekuwa nikijifunza siku zote. Mimi nimekuwa kwenye mazingira ambayo sitaki kuingia kwenye kukata tamaa. Kwa hiyo ninachoamini mimi anayetumia madawa ya kulevya kama alikuwa msanii sio msanii amekata tamaa ya kuangaika kama kijana, amekata tamaa na kutoamini kwamba anaweza kutoboa. Uwezi ukaniambia mimi starehe ambayo ikikushika sana unaweza ukatumia hata laki moja laki mbili kwa siku mm. afu niambie ni stress za mziki najiuliza we kama una stress za mziki manake kwa wenzetu marekani ukisikia hawa sijui kina fulani fulani wanaanza kutumia madawa ni kwa sababu mapesa hey, lazima kutiliza yes. wana mawe mpaka wajue hayatumie vipi yes lakini huku so, bongo usiniambie mimi otherwise. eti sasa kibongo ni kama vile nimependa hapo ulivyosema kwenye kukata tamaa kibongo ni kama vile mtu anaona labda jina kubwa star mjini ana kiki nini ana trend and stuff like that Babes nakuja za kutosha nini? Unanielewa kwenye ngoma yako pia umo ilikuwa ni famous I think. Daradala unapanda bule unajua yes. zileni ni kwa sababu you are that famous. Alafu unaona vitu vitokei maisha ambayo unatakiwa uishi tofauti na vile ukubwa wako ulivyo. Ndio maana watu wanaona sio kesi acha tunijidunge. Yeah, anakata tamaa anaanza kutumia madawa kulevya. Alafu yeah. mwisho siku analoomu kwamba game ndio imesababisha yeye atumie madawa kulevya. Kumbe anashindwa kuwa muazi na kukonfess kwamba maisha yake ya kuigaiga mambo ya umarekani na vitu kama hivyo ndio amemfikisha huko. Tumeona sisi kina Gucci main walikuwa wanatumia madawa kulevya wanaenda jela kila siku. Yeah. Lakini angalia Gucci main wa sasa hivi ametoka jela ni katika msanii Marekani hadi watu wanasema huyu jamaa imekuwaje. Kwa hiyo unapata picha kwamba huyu jamaa amejifunza, ameenda jela, ametoka, ameona kabisa yale mambo ambayo nilikuwa nafanya nikiwa mtoto acha ni aache. Lakini kwetu sisi msanii tunampigania, anaweza akaenda akapelekwa rehab, akarudi matoke yake nyi wenyewe mliompigania, baadaye mnaanza kuona noma kwamba anawacholesha, amerudia tena kule kule ambapo ametoka. Inarudi kwenye ngoma yako. Bora mimi ambaye sikuwa nazali kuliko alikuwa nazali leo ndo mateja hatari. Ulikuwa na wadiswash kaji pia au ulikuwa na send message gani hapo? Nilikuwa nataka ni wainspire hao watu ambao wakisikia wajihisi kwamba ni mwazungumzia. Mm. Kwa sababu kama mimi wewe omi mwanao, mm. alafu kesho kesho kutwa mimi nikaa nime, nimebugi kwenye aina fulani ya maisha. Yeah. Wewe ukiliongelea hilo, mimi lazima nitakaa na kufikiria kwamba da mwana ananizungumzia mimi. Kwa hiyo zile asira za mimi kuhisi unanicholesha. Yeah zitani motivate nisicholeke zaidi yes nimependa hiyo yeah. lakini nime, kuna kuna sehemu umesema kwamba mshua alikuwa anakuona like yani umeelewa poa lakini mshua pia ili ku send message ni vizuri wewe hivyo vitu kavikemea ili mshua naye sikuone kwamba upo katika makundi hayo yeah. sikutengeneza ngoma kama vile story tatu tofauti na ngoma kama hizo hapo nini ilikuwa pia ni kumridhisha mshua na ulikuwa unashindwa kuwafata washikaji kuachana live kuna wanao unanielewa wengine si vizuri kwanza kuwataja hapa sio sawa yeah, lakini tunaelewa saiko yako wewe uko karibu na watu gani yeah. sawa eh na mbaya zaidi generation yetu sisi ndio ambayo wengi unakuta wameathirika na madawa na sasa hivi nasikitisha kuona vijana wa sasa hivi ambao hata hawajui madhara yake yeah. kwa sababu watu kama sisi watalalamika kwamba sikuona mtu akiwa ameathirika na madawa lakini vijana sasa hivi ukiona naingia kwenye haya mambo unaona we mifano yote umeiona umeona fulani kilichomtokea fulani kilichomtokea kwa nini na wewe umeingia huko yote wakihisi kwamba labda nikitumia madawa kama JMO nitakuwa mkali kama JMO mm. which is not true it's, yeah, it's, yani, it's, it's too wrong yeah. kuanza kuhisi kwamba madawa ya kulevya kwa yeah. no yeah. usifanye hivyo kila mtu ana sababu zake ukimuuliza mwingine <clears throat> anaweza akakwambia sababu zake watu kama kina Eminem anakwambia mama yake alikuwa anatumia alikuwa anazikuta hizo pills nyumbani wameanzia toka kwenye malezi yes yeah. Je, so, wewe umelelewa hivyo kasa no. wewe kama mshikaji wa karibu tuseme na mtu kama vile TD Albert Mangoya RIP <clears throat> Washikaji kama vile kina Mogs, RIP, Langa pia. Yeah. Ulikuwa unaweza kuwa face na kuwaeleza au ulikuwa unaeleza tu kwenye ngoma alafu inaisha? Uh, unajua sisi wasanii nguvu yetu iko kwenye sanaa yetu. Yeah. 
nahisi kwamba nikikwambia wewe personally tukiwa wawili unaweza usinizingatie kama nikiamua niliaddress hilo swala kwenye umati mzima wa milioni 45 ya watanzania ambao wanasikiliza ambao wanasikiliza kwa hiyo hapo ndo power yetu ipo uh, rest in peace langa lakini nilivofanya ile jipange mm. ilikuwa F2 na tano sijui ilikurudia ile amani kwa kaka voda milionea ilikurudia ile kuambia wadogo zako waache poda wale, wale mea ikakurudia kanirudia lakini baadaye ranga kaitumia langa matokeo yake kabla hajafariki mm. Imagine msiba wa Ngwea ambaye nilikuwa karibu naye mm. nilijikaza mpaka tunamzika mchizi rest in peace RIP Ngwea lakini msiba wa Langa nililia vibaya mno uwezi amini kwa, kwa nini mm. ni kwa sababu niliona zile siku za mwisho Langa aliona kabisa kwamba brother huu nimekosana naye kwa muda mrefu kwenye jambo ambalo aliniambia lenye manufaa kwangu kwa hiyo siku za mwisho ni Langa tulikuwa tuna project ya kufanya wimbo wa pamoja juu ya issue hizo ya madawa and stuff. Yes, kwamba bwana bro bwana mimi niko fresh sasa hivi bwana yale yamepita na nini tufanye ngoma ili tuwaonyeshe watu kwamba we cool na vitu kama hivyo. Kwa hiyo unasikitika kwamba ile nafasi haikutokea mchizi akaondoka. Kwa hiyo ukikumbuka zile story ndio maana chozi zinakuwa. Ya yeah, naona da I say yani jamaa ameondoka alikuwa anataka akam clean kwenye hili swala na mimi lakini hiyo nafasi haikutokea. Kwa hiyo ndio maana nimejifunza kutotaka kumface mtu moja kwa moja na kuanza kumwambia bwana nimesikia unatumia madawa kulevya na nini nitalielezea in general ili lisimuhusu yeye specific okay. liwahusu wote ambao wanatumia at a time nimeipenda hiyo sawa hapo hapo ni kwamba alivoirudisha ile i mean langa ulichukuliaje mm. Ah mimi nilichukulia nilicheka tu kwa sababu kama mimi nakwambia wewe kitu chenye manufaa kwako yeah. alafu wewe ukaniletea mi kiburi na kesho kusema niache ushoga na umbea just because nimekwambia don't do drugs kama hapo mimi naonekana kweli shoga na mbea kuna vitu vingine sisi tumelelewa Kiislamu kwa hiyo kuna vitu vingine unamwachia Allah kwamba bwana kama nilivyosema nilikosea basi tusameane ni mwachie Mungu ataniukumu kwa nilichokosea. Yeah. Kwa hiyo hilo nilimwachia Allah na mimi sina kinyongo. Ndio maana baadaye tulikuja kuwa washikaji na vitu kama hivyo mpaka mauti yanamfika tulikuwa washikaji na mlikuwa mna plans of project. Na tulikuwa tuna plan kubwa ya kufanya project. Oh yeah I like that. So boys and girls and gentlemen nipo na J2 the more more techniques more flavor kwenye show la like Kibabe the place na bonyeza ngoma tano zikubali kama kawa mpaka nane kamili mchana. Eh bana mo tulikuwa um, tunazungumza zile issues za madawa hapo hapo sawa eh yeah. uh, katika washikaji wote ambao liwahi ku address hizo issue kuna mchizi yoyote yule aliwahi like kukucheki kukwambia like brother nimekusoma nimekuelewa na ninafanyia kazi ya yeah, wapo yeah. wapo wengi na na wengi wengi wananishukuru ingawaje sio mimi labda nile nilimpeleka rehab lakini kusakama sakama kwangu kulikuwa ni sababu ya mtu mwingine kuona kwamba bwana the time is now mi acha tu nirudi kwenye ule yule mtu niliyekuwa zamani siwezi kuwataja majina lakini au ni watu ambao hata walivyokuwa rehab unakuta ananicheki ananiambia bwana bwana nichezeshee labda vocha na nini umeelewa bwana yeah. mimi niko fresh sasa hivi bro naendelea poa na nini na siwezi kurudi huko najua kabisa nilibugi na nini kwa sababu wengine walikuwa wanayatumia hayo madawa mbele yangu si umeelewa bwana ebane yes unawaona live hivi kabisa mm. wanakuambia hao wanamwabudu shetani na kuna wengine ulikuwa ukiwauliza pia wanakataa kabisa si na uhakika hata ambao wengine wanatumia wakija hata hapa wewe kim, kimwangalia tu uh, anaonekana huu jamaa yuko kwenye addiction strong addiction lakini ukimwambia bwana wewe unatumia kile viflani atakwambia no mimi navuta sigara na nini hawako tayari kusema sijui umeelewa yeah. lakini m, wanasubiria mpaka hali iwe mbaya wakati kama ulitumia mwaka mmoja miaka miwili ni rahisi kupona kuliko aliyetumia miaka nane huku akijificha alafu ukafika wa tisa akatuambia eti ameanza kutumia kutoka mwaka wa nane kwenda wa tisa hapo anakuwa amefeli amefeli sawa yeah. mimi najua Jaimo umetoka kitaa cha Kenyama hapo nini yeah. paka ukapata pia ngoma ya story tatu tofauti pale tukapata ile ngoma story fulani nzuri ukisikiliza mule ndani lakini pia na imagine sasa kwenye story st- pia ya madao humo humo kwenye And again yeah malizia hiyo alafu ni jina kwenye story tatu sasa yeah. mtu ambaye alininspire kuandika ile verse ya mwisho ya kuhusu Ino mm. Ino ni mdogo wangu kabisa tumekaa naye makumbusho brother yake kama ananisikia sasa hivi yeye ndo alikuwa sababu kwamba elezea kuhusu yule mdogo wako anachokifanya 
Ino alikupa idea tuseme. Ino akiacha madawa anakuwa mzima kabisa. Mm. Lakini akirudia madawa anapeleka hospitali. Nazungumzie hivyo kuanzia mwaka elfu mbili na mbili huko mimi mgeni Mwanza naanza kwenda Mwanza Sogi anafanya kazi kule siku nyingine Sogi anaweza kanembea bwana jamani kona kwenye basi bwana wanampeleka milembe si umeelewa noma mama yake Ino ni nesi wangu mimi tangu mdogo nazaliwa mm. Indumandal pale mm. ambapo mimi ndo nilizaliwa hiyo hospitali yeah. mama yake ndo nesi wangu mimi nikiwa primal nilikuwa na ugua ugua unajua zile mm. utoto kwa hiyo mshua wangu kwa sababu ofisi yake iko town karibia na Indomandal pale anani drop kwa madha yake Ino kwa hiyo huyo jamaa alivyoingia kwenye madawa imagine alafu mama yake anaona kabisa brother, hawa yani. kina Jemondo kaka zake Inu unategemea na ichukulia vipi kwamba labda hawa ndio walomfundisha huyu mwanangu kuingia kwenye haya matatizo kwa hiyo mimi nimejitoa kwenye ile lawama na kuelezea sasa hivi huyo brother yake ndaki ni katika watu wanaoni support kinoma noma kwenye mziki na ufanya sasa hivi kuanzia ameenda kusoma sijui Morogoro kakutana kina Afande kwa hiyo yeah. leo amekuwa ni brother wa wasanii wote kuanzia professor J mimi Afande Sele amna mtu asiyemjua brother Ndaki huyo mm. Ino alikuwa ni mdogo wake na story tatu ni story ya ukweli, ya ukweli kabisa. kabisa mule ndani yes. yes sawa hapo hapo kwenye story tatu ambao mpaka nimeamua ni kuuliza uh, wewe ulikuwa ni mmoja kati ya watu ambao upo katika hayo mazingira toka mnasoma yes. na mlikuwa pia na washikaji wengine school ile ki kiskuli skuli mlikuwa mnaenda mnafanya mambo yenu nini unaonielewa eh yeah. mnawaka afu kuna time pia kwa muda mrefu fulani hivi ulienda mpaka South Africa ukakana tunaelewa South Africa imechafuka kiasi gani as far as hii mambo ya poda ilivyo kule ni nje nje sawa Sana. so nilangu linakuja kwa mo uliwezaje kutoka kwenye issue hii au kitu gani ambacho yani kilikufanya mpaka ukashindwa like kuingia kitu gani yani ni alert gani kitu gani ambacho kilikuzindua mpaka ukasema huku noma mpaka ukaanza kupata ideas za kuja kuingiza kwenye muziki and stuff like that uh, sisi mimi Mox Jafarai tukiwa wateule kabla ya wateule mnakumbuka ilikuwa 99 ndo tunamaliza maliza high school yeah. ushanelewa tunafanya fanya mambo ya kuigaiga unajua ule utoto mm. tuko makumbusho kilichonisaidia mimi kijitonyama ni katika sehemu za kwanza Tanzania hii nzima watu kuathirika na madawa ya kulevya mm. kinondoni kijitonyama mwenge kabla ya, ya ubungo kabla sijui ya tabata kwanza miaka hiyo tabata yenyewe hamna kuna mapori tu sio wapi bado unga hujaenda umeelewa mm. unga mm. ulianza kuja kinondoni mwenge kijitonyama kwa hiyo mimi nasoma shule kuna watu nilikuwa naona huyu ndo role model wangu brother anatoka mamtoni anakuja hapa anavaa ma, malaba makali unajua ile mm. Reebok pump na nini nasema da i wanna be like him yeah. i wanna be like him alafu baadaye najikuta mimi naanza kufanya mziki huyo brother anatumia madawa sijui umeelewa yeah. kwa hiyo wale ma brother kwa kuwa alikuwa anatupenda si madogo tuna rap nini ukikaa nao anatuambia kwamba bwana wadogo zetu mm. fanyeni yote mnayofanya mnayofanya wewe yeah. unanikumbuka mimi lakini nilivyokuaga mashavu yeah. na kuja bongo gari saba nane lakini leo imekuwaje natumia madawa na siwezi kitu kwa hiyo wadogo zangu msiingie kwenye hichi kitu kwa hiyo hilo somo ambalo nililipata tangu niko mdogo nilijifunza kwa sababu kama mimi kutumia madawa labda ningetumia kabla hata sijaanza mziki lakini nilipoingia kwenye mziki tayari na akili zangu nimeshawaona walioathirika na madawa ma brother zangu wa mtaani ndugu zangu mimi nilikuwa na nephew wangu mtoto wa malem dada yangu mm. alifariki kwa sababu ya madawa ya kulevya unanielewa ba yani ni mtu kwenye msiba wa mamangu mimi ambaye ni bibi yake alikuja kuiba ndoo ya lita ishirini ya maji hatari <laughs> sana yote ni kwa sababu ya madawa kwa hiyo noma noma kwetu mimi eti nikionekana so, leo uh, natumia madawa watu watu wote watasema hivi wewe mzima kweli wewe so, umeona kabisa waliopita wamefanya hivyo vitu tumekemea tumekemea leo nakuja kutumia wewe kwa hiyo siku zote nimekuwa kwa Mungu wangu na siku zote namuogopa Mungu kwa sababu vitu vingine hivi vya dunia yeah. ukimsahau muumba wako ni raisi kudumbukia unajua na wewe you all that wendo kila yes, kitu kumbe si tumeumbwa alright jay to the more kwenye ngoma yako ya hili game it's like kama vile ulimchana hivi kiaina babtale na mkubwa fela <laughs> e kama vile uh, zamani babtale <laughs> alikuwa mshikaji tu fela na oh, anyways listen to this one listen to Fanta this one fantasy si film tena na days kichupa amna vina mna mc tena na days ni rapper zamani hakuna manager babtale alikuwa mshikaji tu squeeze brother fela so manager na kibaji tu do <laughs> Ah uh, kwanza sikuwa nimewachana. Mm. 
Fela ni mtu ambaye ni brother yangu. Fela amekuwa na nature, amekuwa ameniona mimi tangu tangu kama up yangu Bongo Records pale. Na ndio yeah. maana umeona hata humo nimesema brother Fela. Yeah. Kwa hiyo mtu ambaye eti unamchana ni singe mgea hata hicho cheo cha u brother. Mm. Na kuhusu Babtale sijamchana. Babtale mimi ni, ni mshikaji wangu, brother yangu. Umeelewa ba anajua kabisa ananiambia ga wewe unapenda sana hela kila siku unaimba kuhusu hela eh. kwa sababu na yeye pia anapenda hela kama mimi. Yeah. Nikielezea kwamba mtu zamani alikuwa mshikaji leo kawa meneja hivi hapo unamchana au ni compliment? Uh-huh. Kwa sasa kutoka kwenye ushikaji hadi leo kawa meneja. Kawa meneja sawa lakini pia hapo hapo ili, 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 ili swali nimelipata ni kwa sababu wakati wapo Bongo Records tale pia alikuwa meneja wa studio Bongo Records so meneja jaanza jana. Uh-huh. Ah yeah. ah. Mimi nikiwa Bongo Records mm. Tale alikuja kuwa meneja wa Bongo Records baadaye ukikina MB Dog mm. na nini ambao tayari alishakuwa manager. Yes. Like... Alafu pia ukisikia ngoma yako ya ili game ni kama vile una hasira sana unaeleza jinsi game Vibaya. ilivyokuwa na mm. jinsi ambavyo game sasa hivi imekuja. Lakini pale kikubwa nilichokuwa naelezea nilikuwa naelezea kwamba game ambayo tulikuwa tunafanya sisi zamani. Mm-hmm. Ilikuwa aina meneja msanii kuwa meneja. Mimi natoa albamu yangu ya Ulimwengu ndio mama mm. akukua na hayo mambo ya huu msanii ana manager na vitu kama hivyo. Sio umeelewa? Mm-hmm. Mm. Kwa hiyo naelezea jinsi game ilivyokuwa sasa hivi imekuwa kiasi kwamba watu ambao zamani walikuwa washikaji tu wadau wa mziki leo hii wamejitanua mpaka wameweza kusaidia wasanii wengine kama manager. Mm. Na ndio maana naelezea kwamba zamani kulikuwa hakuna hata kompyuta, nyimbo nzima inaundwa kwenye keyboard, floppy disk mm. na keyboard. Zamani naelezea msanii tulikuwa tuna mimi nilikuwa natoka makumbusho kwa mguu na kina nazizi tunakuja mpaka Bamaga hapo kwa Pfunk kwa mguu tunaondoka studio nane usiku mm. kwa mguu mpaka makumbusho lakini nasema msanii wa sasa hivi anaweza anandinga ngoma mm. moja tu show milioni tatu kwa hiyo nilikuwa naelezea picha ya game ya zamani na picha ya game ya sasa hivi nisingeweza kuweka hivyo vitu vya kina babtale bado kuna vitu watu wangeniambia mbona uelezei siku hizi kuna ma manager mm. yeah okay i like that so right about now unaenda na drop ngoma gani ya kwanza kwenye show la kibabe the palace na kwa nini then mastery kibao yaendelee ya ngoma gani kwanza una drop right now ah uh, sijui nianze na ipi hapa yoyote hapo sijui nianze na ipi hapa ah uh, ngoma ya kwanza tunaweza tukaanza na na kumfu Kenny unaweza ukamuita Kendrick Lamar anakwambia yeah. DNA yeah. reason being uh, Kendrick ni ni mtu ambaye amekuja kwenye game miaka ya karibuni lakini amejitengenezea heshima utafikiri alianza game zama za kina Jay-Z na zama za kina Nas wakati siku hizi watu wanalalamika kuhusu hawa hawa mambo rap Unakuta watu kama kina Kendrick bado wanakuja na mifumo ile ile ya rap ambayo watu wanataka ibakie kwenye kwenye msingi wa wa hip hop. Kwa hiyo Kendrick ni mtu ambayo ame amekuwa anani inspire anachokifanya. Kuona kwamba ni udogo. He's the real estate. Yes, amezaliwa miaka hii ambayo sisi tushafanya game lakini amekuja amefanya game kuzidi wale ambao wana umri mkubwa kuliko yeye. Kikubwa ambacho napenda kwake ni bonge moja la lyricist mwandishi mzuri kitu ambacho J Mo kinampa heshima Tanzania hii au dunia ni uandishi utapiga flow zako tukikaa chini kuandika mimi nakunyoosha hatari sana ndio maana amevaa kofia Compton yeah ebana mo Niambia, nakumbuka mara ya mwisho mm-hmm. kama wateule mlikutana kwenye ngoma ya msela ilifanyika kwa Lamar Fish Club cookout sawa yeah. and since then kumbukumbu yangu inanikumbusha hamjawahi kukutana tena na hivi juzi juzi nilimwona solo alidondoka hapa nini? Baada ya msela tukapiga bado yuko vile vile. Bado yuko vile vile e, 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 ya. Baada ya hapo tena ndo hivyo sawa. Yeah. Nilikuwa ni kwa Lamao. Sasa hamjepanga kuja tena labda na mikono ya wateule or anything like that. Ah uh, tume plan tufanye uh, kazi za wateule lakini mimi nilikuwa ni kukimia unajua mimi nilikuwa ni kukimia kuanzia mwaka 2000 na moja mm. mpaka nimerudi 2005 na, na hili game. Kwa hiyo tulichoona ni kwamba 2015 na 15 na 15 kutoka 2011 na 11. Yeah. Tulichoona ni kwamba watu wanahitaji kazi za wateule nyingi kuliko kazi moja ya wateule wote. Kwa hiyo tumeona kabisa kwamba tutafanya wimbo wa wateule ambao nitakuwa mimi kwa sababu kuna wengine uh, atuko nao tena mtu kama Mark to be rest yeah, Mark to be RIP na tuko mtu kama Lady Lou tulikuwa mm. na dada mmoja anaitwa Lady Lou kwenye yeah. wateule kama unakumbuka yeah. naye pia atuko naye rest in peace Lady Lou sisi wachache ambao tumebaki ambao ni mimi Jafarai Solo na Mox mm. 
bado tuna madeni ya kazi zetu individually kama solo kama solo jmo kama jmo mox kama mox yep. na game ya sasa hivi ilivyo tunaona acha tu focus kwenye project ya kila mtu kwanza pakikaa vizuri hapo ni rahisi kuweza kutoa ngoma moja ya wateule ni sasa sana wanavyofanya weusi umeelewa bwana yeah. kuliko kila siku watoe nyimbo za weusi kwangu naona ni vizuri ninavyoona jo anatoka mwenyewe Niki wa pili anatoka mwenyewe na Jinako anatoka mwenyewe. Yeah. Umeelewa pale wanakuwa wanatuliza kiu ya watu hata kama kuna watu wanataka wote wafanye wimbo wa pamoja. Alafu pia wanashirikishana wenyewe kwa wenyewe. Yes. Kwa hiyo anaweza kawa na ngoma yake akamshirikisha memba. Niki anaweza kawa na ngoma yake anamshirikisha memba. Yeah. Kwa hiyo yeah. hivyo ndio vitu ambavyo hata wa, kwenye wateule kwa sababu wateule kuanzia siku ya kwanza atukua kundi kama unavyoona kundi labda uh, kundi gani tuseme labda kama tuseme ilivyokuwa wanaume like walikutana Mwanza wakaliunda kundi and stuff yes. wateule ilikuwa ni kila mtu alikuwa tayari tukaunganishwa kutokana na tulishinda kwenye hiyo talent show yeah. na ndo hapo tukaform hiyo wateule yeah. kwa hiyo dhamira yetu ilikuwa ni kwamba ndani ya wateule kila mtu ambebe mwenzake ili aweze kutoka kama msanii huru kwa miaka yetu ile ilikuwa ngumu kuweza kupata show mko watu saba kwa hiyo mm. tukaona hapa tutapigika dawa kila mtu atoke kama yeye lakini tuwakilishe wateule kwa hiyo hata hii pesa ya madafu hili game nisaidie kushare nyuma ya pazia wateule bado wapo yeah. <coughs> hii so famous ambayo inakuja nyuma ya pazia wateule wapo kazi ambayo itafata ya solo thing utaona imeandika so famous present solo thing kwa hiyo wateule bado ipo technically ingawaje sio kutoa nyimbo ya wateule wote azakaya kama kundi sawa i like yes. that album yako ya kwanza na kama nakumbuka ndio atakuwa album yako ya mwisho ulimwengu ndio mama sawa ya, ya, na ili, baada ya ulimwengu ndio mama ilikuja ile mawazo ya jmo mawazo ya jmo yes. and after mawazo ndio bas tena bas sawa so katika ulimwengu ndio mama mpaka kupata hiyo title kitu gani ambacho ulikutana nacho pale shuleni kwa sababu katika maisha boarding unasema maisha boarding noma jemo nimesoma na ndipo nilipopata neno ulimwengu ndo mama yes. hence ikawa title ya album yes. kitu gani ambacho ulikutana nacho pale shuleni mpaka ukaamua kuifanya title ya album uh, unajua kuna neno linasema asiyefunzwa na mama atafunzwa na ulimwengu yeah. kwa hiyo maana yake kama mama yako akukufunza ulimwengu ndio mama mm-hmm. Nikimaanisha kwamba mimi nilimpoteza mama yangu nikiwa mdogo sana miaka ishirini na mbili sasa hivi imepita. Yeah. RIP mom. Yes, rest in peace mom. Kwa hiyo unaweza ukaimagine jinsi gani nilikuwa mdogo kipindi hicho ambacho, ambacho mama yetu amefariki. Kwa hiyo zaidi ya pale mimi nimefunzwa na ulimwengu. Ulimwengu ndo umenifunza mimi, nimejifunza vitu vingi kutokana na kuviona kwa walimwengu. Nimeenda boarding school nikiwa mdogo sana. Nimeenda boarding school nikiwa mtoto mayai sana. Nimetoka mtoto wa kishua. Sijui hata kama Tanzania kulikuwa kuna nyumba za udongo imagine. Mm. Nyumba za udongo nilikuwa naziona kwenye movies. Nyumba za, za fito zile nini? Naziona kwenye movies za Vietnam zile. <laughs> Naanza kwenda form 1, 93 mimi naenda form 1 imagine. Nafika Mbeya huko naanza kuona nyumba za udongo na vitu kama hivyo. Najikuta mwenyewe naanza kulia bwana mimi sitaki kusoma huku na vitu kama hivyo. Lakini mzee wangu na ndugu zangu wao ndio walioniambia acha wewe jaribu kukua ushakuwa mkubwa sasa hivi achana na mambo ya kitoto. Kwa hiyo kule ndo nilipojifunza maisha. Unajua unavyokuwa ume, umezaliwa mpaka miaka labda 13 form 1 unaenda una miaka 14 bado mdogo unajua eh? yeah. na aujui vitu vingi kwa sababu ulikuwa unaishi nyumbani kuna baba kuna mama unaenda shule unarudi home kula kulala. Lakini ulivyoenda boarding unashangaa kuna kuamshana saa 11 alfajiri 12 kuna u, brother na kwa mtemi siku ya kwanza nimefika Irambo jamaa wameni hasa wameniibia ebane wameniibia begi la mamisosi na nini eh no, <laughs> <laughs> kwa hiyo kule ndo nilipojifunza kiasi kwamba nilipofika form 3 mzee wangu alikuwa anataka aniamishie Dar es Salaam mm. mzizima lakini cha ajabu mimi nikaambia mzee ah ah mimi bwana nabaki kule kule mimi kule tayari nimesha pa master umesha copy ile life yes nimesha copy na ile life na nime, nimeipenda zaidi ile life ingaje ni maisha magumu kuna watu ambao nikikutana nao wakiniambia umesoma ilambo mtu ananiambia kabisa wewe umesoma ile shule hadi umemaliza naambia yeye mimi nilikaa wiki mbili tu ile shule <laughs> <laughs> yeah, kwa hiyo nimejifunza vitu vingi na kingine ambacho kiliinspire imagine mimi nimesoma na 
Joseph Kabila ambaye ni rais wa Kongo. Ebane. Yes, nimesoma na Jose, nimesoma na Sesi, nimesoma na Krala ambao wote ni watoto wa mzee Kabila. Hey. Uh, Mimi nikiwa form 2, Jose ndo anamaliza form 6 na alikuwa kaka mkuu shule. Kwa hiyo kuna vitu fulani baadaye una, unakuja unaona ah mbona hata hawa pia wametoka kwenye maisha mazuri kama mimi lakini wameletwa kwenye shule hii. Kwa hiyo nilichojifunza kule ni kwamba kama hakuna mama basi kuna ulimwengu ambao utakufunza kama mama na nili, nilisema hiyo ili ni, wa, ni iwe ni inspiration kwa wenzangu ambao tumepoteza mama zetu kwamba bado kuna ulimwengu una uwezo wa kutufunza yeah. kuna watu kibao wezi ya wakusikiliza wazazi wao lakini alienda jela akakutana na wachizi wenzake huko jela alivotoka kanyooka mm. kwa hiyo manake ulimwengu ndio mama ndio mama ikapatikana title ya album ikatoka album ya kwanza Bongo Records yes na ndio maana unaona kwenye hiyo album ilielezea vitu vyote ambavyo mimi nilipitia story uh, bisho sijui kama unataka yeah, talking about bisho kabla kwenye kama unataka dem ulikuwa una mind ushikaje ukikuta bisho wewe bisho tu umeona tueleza nini wewe bisho tu afsa hivi ndio nimekuwa bisho kuliko zamani <laughs> Bisho asiyekubali kuzeeka. Hatari <laughs> sana. Unaenda sawa na watoto. Umeona eh? Yeah. Ya, kwa hiyo ni, ni kweli unajua watu wanakuita awe bisho tu. Hata kama kitu kiko poa wanakuta ah, bisho tu. Unaona ah, basi ngoja nijifanye na mimi msela sasa hivi. Yeah. Ngoja nianze kusuka nywele. Ukisuka nywele ah we bisho tu. Yeah. Kila unachofanya we bisho. Ah ngoja mimi kesho najifanya na vakanda mbili. Najifanya yeah, eh, mgumu. Msela naenda hadi posta na kanda mbili kwenye daladala. Mm. Bado ukikutana na watu wanaokujua. We ah, bisho tu. Bisho kanda mbili leo. Wewe acha kutuzingua. Hatari yeah. <laughs> <laughs> sana. Okay, Jay to the more right now. <laughs> Una drop ngoma gani tena nyingine kwenye show la Kibabe the place na kwa nini then my story kibao yaendelee? Uh, ngoma ya pili nadhani acha turudi nyumbani kwanza ngoma. Yeah. Ngoma ya pili. Uh-huh. Imagine namchukua country boy mm. na ngoma yake inaitwa Hakuna Matata. Wow. Yes. Hakuna Matata ya country boy. Country boy ambaye mimi ni kijana wangu. Mimi nikiwa nikiwa makumbusho maskani yangu Kingoko na kina Male Mlanga country ni mdogo wake babu babu ni mshikaji wangu game tumeanza wote kama unakumbuka hata kwenye kimbia babu alikuwa na kina mox yes. maneleo kwa hiyo yes. unaweza ukaona kingoko na wateule tulikuwa tuko kama ndugu kitambo kwa hiyo inanifurahisha leo kuona mtu ambaye sikutegemea kesho atafanya mziki leo anakuja kufanya mziki ambao hadi mimi na upenda umeelewa yep. nimependa kwa sababu ameona mabadiliko ambayo hata mimi niliyatumia kwenye 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 pesa ya madafu umeelewa yep. tulipotoka huko na aina ya rap tulokuwa tunafanya ilikuwa ni old sound umeelewa na, na watu wengi hadi leo wamekuwa stuck kwenye hiyo old sound na mimi nimekuwa ni inspiration hawa kina country boy kuona kwamba ah brother katoa bonge moja la trap kwa hiyo na hao wakajikuta wanakuwa inspired kuona kwamba kumbe hata tukipiga trap inaweza ikatoboa vile yeah. ikalipa vile vile kweli hakuna matata featuring Bill Nas ambaye pia ni kijana wangu na mkubali anachofanya bonge moja la chupa kutoka kwa mtu mzima traveler mistari mikali kutoka kwa, kwa country boy na nimeichagua hiyo kwa sababu kuna kazi nyingine tena mimi na country boy ya zinakuja eh? zinakuja oh, yeah. Yeah. kwa hiyo country boy hakuna matata bonge moja la ngoma big up sana kwake oh yeah yeah what up what up what up ni J to the more hapa more techniques more flavor mr famous Dai bwana nimefurahi sana. Kila siku mimi nikija kwenye jengo hili ile studio. Nasemaga ni katika studio kali za radio zote hapa Tanzania. Nimependa sana hii interview ukizingatia siku zote sijawahi kufanya. Kweli leo nimeamini kwamba playlist ni katika show kali ambayo inaendelea kila siku ya Jumamosi. Nimependa jinsi host wa hiyo show alivyokuwa ana information za kutosha, alivyokuwa na uelevu wa kitu anachokiongelea na vitu kama hivyo kitu ambacho una miss sometime. Nimejifunza vingi kupitia alichokuwa anakiongelea. Utafikiri ni kuwa mtaani nasikiliza kumbe nilikuwa studio. Nimependa show inavyoenda. Nimependa watu wana hiyo content nzima ya kipindi kinavyoenda ngoma zilizokuwa zimepigwa, ngoma nilizozichagua, vibe ya hapo studio ilivyokuwa inaendelea. Kwa hiyo na hope kwamba next time tena ikiwezekana hata episode ijayo nirudi tena. Kwa sababu nimeisi kama masaa mawili yamegeuka kuwa saa moja. Nitamani tungebaki zaidi. Ah kikubwa ambacho watu naomba wasikilizie ni hii issue nzima ya So Famous Entertainment. So Famous ilianza kama wimbo na wakati na malizana na p Bongo Records pale 2014 yeye ndo alinishauri kwamba 
nianzishe lebo kwa sababu mwisho wa siku sitofanya mziki milele nitahitaji kusaidia watu wengine nitahitaji kupasi kijiti kwa mtu mwingine generation hii ambayo ya kisasa inakuja ukizingatia mimi nimeshafanya mziki hadi mwaka huu ni mwaka wa kumi na saba kwa hiyo siwezi kusema eti nitafanya miaka ishirini au kumi na tano ijayo kwa hiyo nimeleta hii kitu ya so famous ambayo siko mwenyewe tuko team watu kama kina solo thing watu kama kina sogi watu kama kina mox na wengine wengi wadau ambao wanatusupport financially wako nyuma yangu na very soon tutakuja ku introduce wasanii wa so famous na tutakuja ku, ku, ku premiere ngoma za au wasanii wa so famous mdogo mdogo kwa wale watu ambao wanasikiliza na wanaona na wana wanazingatia na kama unajijua una talent hii ni nafasi unajua jinsi ya kunipata kwenye Instagram kwenye Twitter kwenye Facebook J Mo Famous hiyo hiyo ala ina ugumu unaweza ukani DM tukaweza kujua how talented you are na huko mbeleni tutasaidia kama mimi nilivyosaidiwa na kina Pfunk kutoka huko kijitonyama ambapo hakuwa ndugu yangu hakuwa jirani yangu hakuwa mtu ambaye labda nimemfahamu kupitia mtu fulani no ni talent yangu ndio ilisababisha mpaka leo nikafika hapa nilipo kwa hiyo naamini kwamba na mimi nahitaji kutoa huo mchango kama nilivyosaidiwa mimi na Pfunk na mimi nahitaji kuwasaidia watu wengine ili na mimi niwe Pfunk wao vile vile the playlist